Tienes que conseguir el formulario, no sabemos dónde. En la notaría también nos dijeron no tenemos ni idea de dónde. Y además tengo que hacer todo antes del viernes y no pierdo el vuelo a París. Eh. Relájate. No llores, por favor. Es muy, muy barato ese lugar, me lo recomendaron y vale mucho la pena. Ahora los traje a la Plaza Mayor. Este es el Teatro Real. Ajá. Okay. Tiene el culito limpio de la, la gente que se toma fotos cogiéndole el culo, ¿no? He comprado la tarjeta de metro, un solo viaje, mientras hablo con mi amigo y me explica bien cómo es. Porque la verdad es que si voy a estar tan lejos, me sale 10 euros cada viajecito a donde tenga que ir. Es demasiado caro, o sea, de aquí hasta donde tengo que ir a Legacy me sale el disque 4,50 según la máquina. Pues compré el pasaje, pero me parece una locura, ¿no? Lo mismo desde el pueblo hasta acá hasta Madrid, que de aquí donde estoy hasta el otro lado de la ciudad. Es demasiado gustoso. El principal motivo por el que fui a Madrid fue para firmar con el notario para la petición de la nacionalidad española por ascendencia judío sefardí. Sin embargo, no tenía todos los documentos necesarios, pues me faltaba el pago en el banco, la autenticación de ciertos documentos y unas donaciones. Bueno, ya he recogido mis pasaportes. Ahora voy a hacer el pago del BBVA, me quedaría faltando hacer las impresiones de las apostillas y esperar a que me llegue el certificado de donación eh, que donacie, doné en, contra el cáncer, en, no sé cómo se llama, para, para tener también ese certificado para, que se necesita para tener la nacionalidad y eh, bueno, ya necesito una SIM card para mi celular, así que eso es otra cosa que estoy buscando. Bueno, vean, les muestro que tengo que, para ir a pagar el formulario en el banco, me toca de 8 a 10 de la mañana, así que me toca quedarme acá en Madrid. Y vean, los la, pues la lavanda para acá en las calles. ¿Ven? Ahorita cogí un poquito para meterla en el, en el canguro y que quede oliendo rico. Me encanta ver esa lavanda por todas partes, así, es hermoso. Bueno, a mí siempre me pasa que cuando llego a estas ciudades grandes digo, no, eso es cerquita, yo camino. Camino es que ya me están doliendo los pies. Yo soy una persona amante a los museos, así que de Madrid no me voy sin volver al Museo del Prado, porque ya había venido una vez, pero necesito volver. Hoy no va a ser el día porque además hoy ya me están doliendo los pies y voy a encontrarme con un amigo. Pero hoy vine a averiguar si puedo donar y me dan el certificado. A ver, que cuando hay un lugar así, una rotonda tan gigante, no sé, llevo 10 minutos dando vueltas buscando dónde queda la estación del metro. Creo que queda allá. Vamos a ver, pero ya he dado tantas vueltas. Finalmente lo que me estaba diciendo el mapa no era que cogiera el metro, sino que viniera a esta estación de bus a tomar un bus. Entonces, bueno, ya por fin logré entender. Vean, estoy enfrente del Palace Hotel. Aquí detrás está, por acá está el Museo del Prado, que es lo que estaba averiguando, el Jardín Botánico. Hay varias cosas para visitar por aquí y es súper lindo caminar simplemente. Vieron los jardines tan hermosos, ¿no? Bueno, aquí me vine al BBVA más cercano de donde estaba, que eso estaba en el centro. No sé por qué ayer había visto que había uno en la esquina y por eso me desperté tarde. Y ahora que voy a salir, no. Y entonces me vine el más cercano, supuestamente que está en un barrio. Y vamos a ver si lo encuentro a tiempo. Si alcanzo a llegar de 8 y media a 10 y media nomás, se pueden pagar cosas ahí. Súper limitado. 
Bueno, yo no tengo ni idea dónde estoy. Acabo, me acabo de meter en un cafecito que se llama Inefable. Súper bonito, súper fancy. Y... Oh, para respirar un poquito, tomarme el café, relajarme. Porque en el banco me dijeron que suerte, que pues... Me dijeron, mira, tienes que conseguir el formulario. No sabemos dónde. En la notaría también nos dijeron, no tenemos ni idea dónde. Entonces me voy al Ministerio de Justicia a averiguar, a ver si me explican cómo hago ese maldito pago, cómo hago ese bendito pago, <risa> cómo hago ese pago, porque no encuentro la manera ¿no? de pagar esa cosa y yo quiero pagar y ya salir libre. Y además tengo que hacer todo antes del viernes y no pierdo el vuelo a París. Eh. Como lo compré en una aerolínea barata, seguramente no puedo cambiar la fecha. Entonces, tiene un poquito estresada, pero bueno, nada es grave, nada es grave. Eso no son penas, como decía una amiga colombiana a la que le mataron toda la familia y los amigos y me decía, eso no son penas, eso no son penas, nada son penas. Relájate. No llores, por favor. Ay, sí. Vieron que ayer vimos un robo en la calle, ¿no? Pasó alguien corriendo y le, le arrebató la mochila a una señora y la señora quedó gritando, cójalo, cójalo. Y lo cogieron y creo que el man se voló, me parece, pero cogieron el bolso y lo recuperaron. Así que pilas, pues. Que eso acá también pasa. Bueno, yo nunca he hecho un escrito de cómo hacer estas vueltas de, para conseguir la nacionalidad por judío sefardí por el simple hecho de que no tengo ni idea cómo se hace. O sea, muchas personas pagan un abogado y el abogado les hace todo, pero yo pues como, eso cuesta como mil dólares, mil trescientos dólares conseguir el abogado. Entonces yo para no conseguirlo, pues estoy haciendo las vueltas solas, pero más embollada y además más enredada y además como estresada porque no sé cómo hacer nada. Entonces, pues no les puedo explicar cómo hacerlo, simplemente puedo eh, compartirles un poco de mi sufrimiento y mi estrés porque no tengo ni idea cómo se hace en estas vueltas pero bueno respiremos profundo lo lograré cultura del oso y el madroño hace referencia al símbolo de Madrid que se encuentra en el escudo y la bandera de Madrid. Gracias. Una pregunta, una pregunta. No, muchas gracias. Bueno, esas son las gitanas que reparten Romero y no sé cómo es la vuelta, pero hay que huirles. Eso me han dicho. Caracoles. La gastronomía en España es muy variada. En esta ocasión pedí una ración de caracoles por 5 euros, un plato que para mí es suficiente para almorzar. Aquí les comparto algunas de las comidas que hay en este lugar y sus precios, croquetas, calamares, pulpo a la gallega, callos, boquerones y chopitos. A veces solo está horas hablando aquí y usted se va a dar cuenta y no está grabando o está grabando en cámara rápida o lo que sea. Bueno, les iba a contar que hoy estuve en un almacén que se llama Primart. Primart es un almacén súper barato, me compré tres, tres calzones por 3 euros, más baratos que en mi país. Una blusa por 3 euros, unos aretes, seis pares de aretes por un euro y medio. O sea, todo súper barato en ese almacén, hay de todo, tiene como cuatro pisos de cosas, de ropa. Acá todos los precios son súper baratos. Entonces, vean, aquí está en la sección de ropa interior, 350. Eh, vienen como cinco pares de tangas o tres, no sé, pero eh, encuentran sudaderas por 3 euros, pues leggings, sudaderas por 6, eh, camisetas por un euro y medio. 
por 3 euros. Aquí hay ropa. Vale, 15. 13, miren este abrigote por 3 euros. Hay ropa demasiado barata. Vean esto. 2,70 para que me crean. Sí, 3 euros. 2,70. Todo es un regalazo. Bueno, la verdad que vale la pena. Me parece demasiado barato. Hay zapatos de 10 euros. Es una vaina impresionante los precios acá. Y pues, si sí, dicen que la calidad no es tan buena, pero pues, para mí vale la pena con esos precios tan baratos. Pues, yo he comprado cosas acá para salir de él porque necesitaba unas camisetas. Entonces, si les hace falta algo, vengan aquí. Creo que, pues, si tienen presupuesto reducido, este es el lugar. Había sudaderas por 6 euros, por 3, por 5, por lo que quieran, por 10. Es muy, muy barato ese lugar, me lo recomendaron y vale mucho la pena. Por otro lado, les cuento que estaba averiguando allí en Apple celulares y le devuelven a uno el tax free. Ahí le, le dan como, tengo entendido que es como un recibo que llevas al aeropuerto y cuando llega uno al aeropuerto uno reclama el, el tax se lo devuelven, que sería como el 12% de la compra, así que vale muchísimo la pena pedirlo. Otro truco de viajeros es McDonald's, si ustedes necesitan entrar al baño, <ríe> McDonald's, si ustedes necesitan dormir y no tienen hotel, McDonald's, eh, si ustedes necesitan estudiar, conectar el celular, McDonald's. Bueno, es un lugar que siempre está limpio, siempre está abierto, hay unos 24 horas, así que yo no como ahí. Los helados son ricos, pero ya casi no me gusta el dulce. Pero me tomo un cafecito y me pongo ahí a trabajar. Ahora los traje a la Plaza Mayor. Me iba a encontrar con mis amigos en otro lugar y terminé aquí de pura casualidad. Así que les voy a mostrar este lugar para que vean. Aquí hay un montón de comederos eh, para que coman calamares, para que coman pulpo a la gallega. Bueno, y para que se tomen algo. Pero además, vean, este lugar es súper lindo. También hay hostales aquí mismo, hay muchas casas. Eh, no sé, vean lo que hay acá. Este es un lugar súper emblemático de Madrid y pues no se lo pueden perder si vienen acá. Este es el teatro real. Por arriba se ve la planta. Pero no ve la forma. Ah, sí. Ah, qué lindo. Es el teatro más lujoso, más elegante de Madrid, donde se representan las óperas. Bueno, estamos aquí en la plaza del Palacio Real, detrás mío, si lo pueden ver. Y bueno, aquí hay una exposición, ahí está eh, la ópera, el teatro de ópera al fondo. Y me acabo de encontrar con mis amigos de San, que me sacaron a dar una vueltica. Ahí al fondo está la Guardia Real, no sé si se alcanza a ver aquí con eso. Marita. Vamos a agarrar la guardia indígena de frente. Nos van a pasar por encima. La guardia real es el cuerpo militar dedicado a proteger y honrar al rey de España y está compuesto por 1.600 personas. No, está no. Está. Bueno, este, es, este de aquí es el Palacio Real y acá está la Catedral. Eh, y allá hay un mirador que se puede entrar, pero ahorita está cerrado y también está cerrado el museo, parece que porque debe estar el rey. 
Ya que vimos acá la Guardia Real desfilando. Y somos súper afortunados porque ella que lleva 40 años, eh, 45 acá, nunca las había visto. Así que somos afortunadísimos de ver a la Guardia Real. Y bueno, ya vamos a ver la catedral, si es que podemos entrar. Bueno, aquí les quiero mostrar que los semáforos vienen en parejitas porque los pusieron por el orgullo gay. Entonces estoy esperando a que pase el semáforo en verde y les muestro las parejitas gays de los semáforos. Espera que te haga otra por si acaso. Ay, creo que ahí están videos, ¿verdad? No, sí, sí. 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 Aquí sí pueden ver esta, esta escultura y vean cómo tiene el culito limpio de la, la gente que se toma fotos cogiéndole el culo, ¿no? Y bueno, aquí les presento. La Catedral de Almudena es una catedral moderna creada con diferentes estilos artísticos, neoclásico, neogótico y neorromántico. Algunas de sus vidrieras dan la impresión de ser africanas o indígenas, otras tienen un estilo muy moderno que la distingue de las catedrales europeas clásicas o góticas. Llegamos a varias conclusiones viendo la Catedral de Madrid, por un lado vimos esta mezcla de arte moderno de diferentes escuelas o estilos distintos y por otro lado eh, nos dio la impresión de que el cura estaba grabado en una grabación, díganme ustedes qué les parece. El Museo del Jamón es una cadena de almacenes especializados en charcutería, en ellos encontramos jamones de precios y calidades diferentes. Es un buen lugar para tomarse una cañita y, como siempre, recibir una tapa incluida en cada cerveza como tradición española. Bueno, ya ahorita pude ir a un banco de BBVA a pagar. Así que me recibieron el pago, ya tengo listo eso. Ahora solo me falta buscar un certificado de donación. Yo ya doné en la Asociación Contra el Cáncer, pero... Todavía no me han dado el certificado, entonces voy a ir a pedirlo porque por correo no me han respondido. Bueno, les cuento que estoy en la zona turística, aquí hay un lugar de loterías y me da mucha risa que... Todo el día hay una fila como de una, hora, una cuadra entera y bueno, vean acá, hay gente tocando música. Ah, bueno, nos saludó. Eh, y vamos a... Les voy a mostrar un poquito lo que es acá el, el gentío mientras encuentro el lugar donde voy. Yo voy a mirar cámaras. Hay gente trabajando en la calle, entonces hay como, bueno, varios, muchos músicos. Ahorita había una pareja de operistas eh, cantando ópera. Había también un grupo ya entero como de cinco personas con diferentes instrumentos súper buenos. Está esta señora con el saxofón. Bueno, hay muchísimos. Súper interesante. Ya no veo los que, los que hacen estatuas. Parece que no los están dejando, no sé por qué porque deberían respetar la cultura.
¿Quiere sentarse? Hoy me he pedido un bocadillo de calamares. Vale 4 euros. Que se vaya a la calle y no vuelva a ejercer la calidad. Miren lo que es el Congreso de los Diputados A mí me impresiona mucho porque tiene dos leones a la entrada Que son increíbles Y porque es un edificio enorme Y vean los edificios acá que son una belleza Y ya voy llegando al Museo del Prado A ver si consigo un certificado porque fui a la asociación contra el cáncer y me dijeron que eso se demoraba pero que iban a hacer todo lo posible pero no me lo han mandado todavía entonces pues voy yendo al Prado a ver bueno y aquí estamos en la gran vía vean lo que son estos edificios gigante de Madrid y unos edificios increíbles hermosos y bueno a ver se me quedó el conversor de enchufe americano a enchufe europeo otra vez conectado donde lo conecté la última vez así que tengo que ir a buscarlo y si no ir a ver dónde compró otro dónde compró uno directamente para cargar el celular que se me descargó Uy, entonces bueno en eso estoy para poder hacer las donaciones y a ver si logro encontrar un lugar que me dé un certificado de donación. Para los que no saben, una semana antes de venir a Madrid me eh, dieron unos cálculos, me empezó a doler un cálculo que tengo y entonces me vine así, pues vamos que arriesgándome que me dé el dolor en cualquier momento, hace poquitico me empezó a doler un poquito, así que empecé a tomar agua y a tomar agua y a tomar agua y a tomar agua. Y en este momento estoy necesitando un baño. Pero bueno, creo que mientras esté hidratada, no termino en el hospital, según me dijo mi mamá. Así que, todo bien, voy a resistir. Ahora solo encontrar un baño, porque creo que me tomé dos litros de agua. Hay una gente gritando. Es que hay una gente loca por ahí en la calle. Cada rato se encuentra una gente loca. Bueno, aquí voy en la noche con mi maleta hacia el aeropuerto. Tomé el, tengo el avión a las 10 de la mañana, pero son las 6 y más o menos las 6, un poquito pasadas. Y pues llegar a las 7 unas horas antes porque tengo nervios, porque no tengo nada impreso. No, hasta ahora no creo que consigan dónde imprimir. Y además de todo... Eh, me falta no tengo PCR pero ya me llegó el certificado de vacunación menos mala noche eh, y pues tengo el carnet de vacuna entonces esperemos que con eso me dejen ir de España a Francia todavía no sé ojalá Logré firmar en la notaría, logré hacer todo, ya estoy acá lista para salir para Francia. Se me olvidó hacerme la prueba PCR, pero ya me llegó el certificado de vacunación COVID, así que eso me hace demasiado feliz. Hay algunas páginas que dicen que necesito el PCR, hay otras que dicen que con el certificado de vacunación y con la vacuna es suficiente, entonces no sé, esperemos que sea suficiente y que no me moleste. Eh, pero bueno, ya traer este certificado me hace feliz. Ahora, otra cosa es que con este certificado de vacunación COVID de Colombia puedo homologarlo con el certificado de la Unión Europea. No sé muy bien cómo se hace eso, pero lo vamos a lograr. 
Y así, bueno, ya puede uno entrar a restaurantes, ir a bares, todo lo que quiera. las maletas que porque tenía muchas piedras y les pareció muy raro que tuviera tantas piedras entonces, pero me dejaron pasar pero las, ella estaba confundida quería dejarme pero finalmente lo que hice fue recargar el primer pasaje me costó como 4 euros 50 porque tuve que comprar la tarjeta roja y lo que hice fue recargar ahí 10 tiquetes eh, entonces imagínense que apenas me quedó uno me gasté todos acá bueno mi vuelo se ha retrasado ya dos veces así que ahorita está es que a las 11 y 45 lo que quiere decir que recuerden siempre llevar algo para entretenerse yo tengo acá, estoy editando videos de youtube y también tengo un libro de los prejuicios de Jane Awesome. Y pues... Lo más importante de mi viaje a Europa lo logré y ante las dificultades las cosas transcurrieron de la mejor manera. Ahora viajaba a Francia para visitar a Joe, un amigo del arco iris, y para pedir mi visa a Inglaterra donde iría a visitar a un chico para quedarme con él algunos meses. <risa>